বিএনপির তিন নেতা গত সপ্তাহে ভারত সফর করে বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভারতের সহায়তা চেয়েছেন ভারতের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক দা হিন্দু এমন খবর প্রকাশ করে বলছে বড় প্রতিবেশী ভারত কোন একটি বিশেষ দলকে নির্বাচনে সমর্থন না করে গঠনমূলক ভূমিকা রাখছে তাই দেখতে চায় বাংলাদেশের জনগণ বিএনপি সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ হিসেবে এই সফরে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু এবং বিএনপি সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির দিল্লিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি দেশটির কয়েকটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সঙ্গেও আলাপ করেছেন বলে জানা যাচ্ছে আটই জুন দ্য হিন্দুর খবরে বলা হয় তারেক রহমান চান বিএনপির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠুক পেছনে ফিরে তাকানোর পরিবর্তে দুপক্ষেরই সামনে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং বিএনপি সরকারের বিগত আমলগুলোতে ভারত ও বাংলাদেশের খারাপ সম্পর্কের নীতিকে ভুল ও বোকামি বলেও মন্তব্য করেন হুমায়ুন কবির যাকে পত্রিকাটি বিএনপির বাস্তবিক নেতা হিসেবে উল্লেখ করে তারেক রহমানের উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় করাচ্ছে বিএনপির সরকারের আমলে দুই দেশের সম্পর্কে চরম অবনতির পর দু হাজার সালে সর্বশেষ ভারত সফরে খালেদা জিয়া নিজেও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালমান খুরশিদের সাথে সাক্ষাতে পেছনে ফিরে না তাকিয়ে ভারত বিএনপির সম্পর্ককে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন ভারতীয় কূটনীতিকরা বলছেন দুদেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা দিলে বাংলাদেশের যে কোনো রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী ভারত এমনকি জাতীয় পার্টি ও জামায়াত ইসলামীর সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখে তারা তবে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নির্বাচনে ভারত কোনোভাবেই সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না বলে মনে করেন ভারতীয় বিশ্লেষকেরা এই সব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকান স্টুডিওতে আছেন সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আব্দুল আওয়াল মিন্টু আপনাকে দিয়ে শুরু করি কারণ আপনাদের ভারত সফর নিয়েই আজকের আলোচনা ভারতে গিয়ে কি উদ্দেশ্যে গেলেন কি চাইলেন আর এটা কি তারেক রহমানের পরামর্শ প্রথম ভারত তো আমাদের একটা বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ দেখুন আপনি ভূ রাজনীতি বদলাতে পারে আমাদের দেশে সরকার বদলাতে পারে আমাদের মনোভাব বদলাতে পারে কিন্তু প্রতিবেশী তো কোনো সময় বদলায় না তো প্রতিবেশী দেশের সাথে আমাদের দেশের একটা সুসম্পর্ক থাকা আমরা মনে করি অত্যন্ত জরুরি আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমি মনে করি আমার দলও সবসময় মনে করে যে ভারতের সাথে একটা সুসম্পর্ক থাকা আমাদের অত্যন্ত জরুরি তো এখন সুসম্পর্ক যখনই আপনাকে রাখতে হয় তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বাংলাদেশের অতীতের প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি বা অতীতের প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি সবসময় যেমন ধরুন আপনি উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল যখন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মাঝে একটা বিবাদ ছিল যে এক তরফা যখন ইলেকশন হচ্ছিল তখন কিন্তু আমাদের দুনিয়ার বৃহৎ শক্তি আমেরিকায় কিন্তু একটা পজিটিভ রোল প্লে করছে যাতে করে দুই পক্ষের প্রতি একটা সমঝোতা হয় তারপরে একটা ইলেকশন হলো সেই ইলেকশন আবার শেষ মানে পরে পরে আর একটা ইলেকশন হলো তো আমরা মনে করি যে একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে আমাদের প্রতিবেশী দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আমাদের একটা সুসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় সে সে উদ্দেশ্যেই আমরা কিছু লোকজনের সাথে কথা বলছি তাছাড়া ভারতের পররাষ্ট্র যখন নীতি ঠিক করা হয় সেখানে কিন্তু ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলোর একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা বিভিন্ন ব্যাপারে বিচার বিশ্লেষণ করে তারা তাদের সরকারকে বলে যে এই এই এখানে এই গলদ আছে এখানে এই ভালো আছে এখানে এভাবে করলে বাংলাদেশ মানে ভারতের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো হবে অতএব এটা আমি হঠাৎ করে এসে দেখলাম যে এই ভারত সফর নিয়ে এত মানে মানে এত কথাবার্তা হচ্ছে আমি খুব আশ্চর্য বিকজ ভারত আমাদের জন্য তো নতুন কিছু না না কিন্তু নতুন কিছু সেদিক থেকে কিনা আপনি শুরু করলেন এই জায়গা থেকে যে বরাবরই আপনারা একটা সুসম্পর্ক রাখতে চেয়েছেন কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আমি উল্লেখ করেছিলাম যে দু হাজার বারোতে বেগম খালেদা জিয়া যখন শেষ ভারত সফরে গেলেন তাকেও এটা বলতে হলো যে পেছনে আর না তাকাই সামনে তাকাই আপনাদের সফর নিয়ে বা আপনাদের সফর নিয়ে ভারতের যেই পত্রিকাগুলো লিখছে যারা নানা রকম অ্যানালিসিস করছেন বাংলাদেশের সামনে নির্বাচন নিয়ে ভারতেও ভীষণ আগ্রহ তারা প্রত্যেকেই বলছেন যে একটা চেঞ্জ তার মানে বিএনপি যে আগে ভারত 
ভালোবাসতো না এখন ভালোবাসতে চাইছে সেটা ভারতের পত্রিকা অ্যানালিসিস থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যাদের কথা আপনি বললেন খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তারা পালন করেন ভারতে তারা সরাসরি বলছেন দেখুন ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ একটা তো বৃহৎ প্রতিবেশী আর একটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ তাদের একটা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আছে আমি মনে করি সেই মূল্যবোধকে সামনে রেখে ভারত তার পলিসি ঠিক করে বিদেশ নীতি ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে নেপালও ইলেকশন একটা হয়েছে সেই ইলেকশনও ভারত খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যে কোন দল ক্ষমতা আসলো কিভাবে ক্ষমতা আসলো তো বাংলাদেশে আমরা মনে করি যে ভারত ইলেকশানটা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ভারত কিন্তু বারবার বলে যে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করি না তাহলে কি চান আপনারা ভারতের কাছে আমরা কিছুই চাই না আমরা শুধু চাই একটা পজিটিভ রোল একটা নিরপেক্ষ রোল এটা বলছি অতীতের প্রেক্ষিতকে সামনে নিয়ে এসে যেমন গতবারে যে আমাদের একটা নির্বাচন হলো সেখানে কিন্তু একটা পারসেপশন ক্রিয়েট হয়েছে বাংলাদেশে একটা ধারণা ভিত্তিক এটা সত্যি মিথ্যা আমি জানি না যে ভারতের অনেক বড় বড় অফিসিয়ালটা বাংলাদেশে এসেছে বলেনি যে আমাদের কথা হলো যে আমরা তো নির্বাচন এগিয়ে এসছে এখানে একটা ভালো নির্বাচন সবাই চায় ভারতও চায় আমেরিকাও চায় আমরাও চাই আমি শিওর যে আমাদের যে সরকার রুলিং পার্টি যেটা আছে আওয়ামী লীগ তারাও চায় একটা ভালো নির্বাচন তো ভালো নির্বাচনের জন্য একটা পরিবেশ দরকার যে পরিবেশে মানুষের আস্থা থাকবে নির্বাচন কমিশনের উপর যে পরিবেশে দেশি বিদেশি সবাইরই একটা আস্থা থাকবে যে এখানে একটা অবাধ সুষ্ঠ এবং পার্টিসিপেটরি মানে সবাইয়ের অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন হবে তো আমরা মনে করি ভারত সেটাই হয়তো করবে আমাদের কথাবার্তার মাধ্যমে আমরা একটা দিনে বুঝতে পারছি যে ভারতও চায় বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক যে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে না কিন্তু ভারতকে সেই নির্বাচনটা করে দিতে পারবে কিনা সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি আবারও আপনার কাছে ফিরব আর আমি এও জানতে চাইব যে দা হিন্দু রিপোর্ট থেকেই তো আমরা প্রথম জানলাম সেই রিপোর্টের সুরে মনে হচ্ছে তারেক রহমান সাহেব আপনাদের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা তার একটি বিশেষ আগ্রহ আছে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করতে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করবো আপনি নেপালের কথা তুলেছেন নেপালের অভিজ্ঞতা তো ভারতের ভালো হয়নি তাও যদি সুযোগ হয় একটু আলাপ করবো অধ্যাপক আবু সাইদ আপনার কাছে জানতে চাই যে থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই কথা আব্দুল আল মিন্টু বলেছেন এবং আমরা জানি যে ভারতে এরকম নানা ঈদের একজন আমি পড়ছিলাম তার কথা আউটলুক খুব প্রভাবশালী সাময়িকী ভারতের তার যিনি ডেপুটি এডিটর এম এন আবদি তিনি বলছেন যে সবসময় বাং মানে আওয়ামী লীগ ভারতের সঙ্গে বিএনপির যে কোনো রকম যোগাযোগ বা সম্পর্ক তৈরির যে কোনো সুযোগকে খুব মানে অস্বস্তির সঙ্গে দেখে মানে তারা ভালোভাবে দেখে না বিষয়টা বোধ এরকম না আসলে আজকে যে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং নেতৃত্ব ভারত সফর করেছেন তার ভেতরে আব্দুল রহমান মিন্টু সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন ওনার বক্তব্য আমরা শুনলাম তবে এই বক্তব্য শেষ মানে সম্পূর্ণ বক্তব্য এটা আমি মনে করি না তবে এটা মনে করি যে যদি আমি ধরে নেই ভারত সফর এবং ভারতের যেমনটি বলা হয়েছে আর একজন সদস্য বলেছেন যে ভারতের সহায়তা চায় না কিন্তু দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছে পরিস্থিতি আপনি ব্যাখ্যা করতে কেন গেলেন বিএনপি তো রাজনীতিতে আমি দেখতে পাচ্ছি এটা কি গুণগত পরিবর্তন না নির্বাচনী কৌশল ভারতকে তুষ্ট করার ব্যাপারে এ তাদের যাওয়াটার ব্যাপারটাই হলো ভারতকে কংগ্রেসের জন্য তুষ্ট করার ব্যাপার বিএনপির জন্ম কিন্তু ভারত বিরোধী থাকে এখন প্রথম দিন থেকে ভারত বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে বিএনপির জন্ম আজকে সেই জন্য ভারত আমাদের বলতে সবসময় বলা হতো যে ভারতের সঙ্গে আমরা আছি এই ভারতের দালাল ভারতের চর নানাভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা পাকিস্তানের সঙ্গত কারণে পাকিস্তানের দালাল রয়েছি কারণ মুক্তিযুদ্ধে মুক্তি সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা সেগুলোকে যখন একেবারে কাটছাট করে ফিরে দেওয়া হলো তখন স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের ধারা ফিরে আসে বলেই পাকিস্তানের দালাল 
আমরা তো আসলে দরজার ভেতরে কি আলাপ হচ্ছে সংগত কারণে ভাববার কোনো কারণ নাই যে আব্দুল আল মিন্টু আজ সব বলে দেবেন আমরা প্রধানমন্ত্রী মাত্র যে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার বৈঠক হলো শান্তি নিকেতনে আমরা জানতে পারিনি কি আলাপ হয়েছে দুই নেতার মধ্যে কিন্তু সেখানেও সেই পত্রিকার রিপোর্টকে যদি ভরসা করি আনন্দবাজার তো লিখছে যে প্রধানমন্ত্রী তাকে বলে এসেছেন যে দুদিকে দুই পাকিস্তান নিয়ে বাস করতে হবে যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে তার মানে নির্বাচন নিয়ে তো আমরা দু তরফেই আলাপ করছি ভারতের সাথে করছি তা কেন কি চাই আমরা বাংলাদেশ নেপাল ভারত ভুটান আমরা এই দেশগুলোর উপরে উঠে একটু দেখি ভৌগোলিক অবস্থা কি দাঁড়ায় এবং সেই প্রেক্ষাপটে ভূ রাজনীতি কি অবস্থা দাঁড়ায় সেটা যদি আমরা বিবেচনা নেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যাঁ ভারতের এখানে কিছু করার নেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারে কিন্তু এখানে ভারত এমনটি চাবে না কিংবা আমরা এমনটি চাবো না এমন কোনো দল ক্ষমতায় আসুক যারা বাংলাদেশকে বিরোধিতা করে আবার পাকিস্তানের সাথে একটা সম্পর্ক করে দেবে এরকম কিংবা ভারতও চাবে না এখন এমন একটি দল ক্ষমতায় আসুক যারা ভারত বিরোধিতা করে এমন একটা অবস্থা করবে তার সেভেন সিস্টার নিয়ে যেখানে তাদের সমস্যা ছিল পুরোপুরি পঁচাত্তরের পর থেকেই আরম্ভ করে বলতে গেলে রীতিমতো দুই হাজার দুই হাজার পর্যন্ত পরবর্তীকালে দুই হাজার নয় দশ পর্যন্ত যে সমস্যাটা ছিল সেই সমস্যাটা নিয়ে ভারতকে সবসময় মাথা ব্যথার কারণ ছিল আমাদের ওখানে পত্র পত্রিকায় এসছে মিডিয়াতে আসছে চুয়ান্নটা ঘাটি ছিল যারা বিশ্বনীতবাদী আন্দোলনকে রীতিমতো ভাবে এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এবং সমর্থন দিত এবং সেই সময় সরকারও যে অস্ত্রগুলো আমদানি হয়েছে সেই অস্ত্রগুলো সেভেন সিস্টেমে চলে যেত এটা তো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এবং সত্যনিষ্ঠ কথা সেই হিসেবে ভারত এখানে বাংলাদেশ নিয়ে তার মাথা ব্যথা থাকবেই এবং আমাদেরও ভারতকে নিয়ে আমাদের কনসার্ন অবশ্যই থাকবে এটা স্বাভাবিক কারণ আমাদের বিরাট বর্ডার সেটাও ভারতের সঙ্গে বিরাট সমুদ্র সীমা সেটাও ভারতের সাথে এ সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে যে অবস্থা বলছে যে বিএনপি স্পষ্ট বলে এসেছে যে আশি নব্বই দশকের সেই রাজনীতি ভুল ছিল বোকামি ছিল নতুন করে সামনে তাকানো যায় কিনা এই ধারণা এই ধারণা নিয়ে আমি কোনো বক্তব্য রাখব না তবে এটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সঙ্গে ভারতের বলা হতো যে ভালোবাসা আছে প্রেম আছে এখন দেখা যাচ্ছে বিএনপির প্রেম তার চেয়ে আরো উৎসে আবার ভারতও আপনি যেমন ভূ রাজনীতির কথা আপনিও তুললেন আবার মালদ্বীপে দেখুন যে ভূ রাজনীতি মানে নাসিদ ভারত পন্থী প্রেসিডেন্ট তার সঙ্গে শুধু সুসম্পর্ক রাখতে রাখতে ভারত আবার প্রেসিডেন্ট ইয়ামিন আসার পরে ভুগেছে সেটাও ভারতের মনে করা না এর আগেও আমি কথাটা শেষ করে নাই এর আগেও কিন্তু এখানে বারবার বলা হয়েছে যে কূটনৈতিকভাবে এখন শুধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক না পিপুলের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে এই পিপুলের সাথে সম্পর্ক রাখতে হলে তাহলে এমন কতগুলো পারসেপশন পিপুলের কাছে দিতে হবে যে প্রকৃতি বন্ধুর মতো ভারত কাজ করছে কিংবা আমরা তাদের প্রতিবেশী মানে প্রতিবেশী বন্ধুর মতো কাজ করছি এটা আমাদের ধারণা দিতে হবে এই ধারণা থেকে ধারণার থেকে এই অবস্থায় আসে যদি আসে তাহলে বিএনপি এই দিল্লির যাত্রা আমি বলবো সেই দিল্লির যাত্রার বিএনপির একটা রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি সত্যিকার অর্থে এটা চিন্তা করে থাকে তাহলে ইউ টার্ন হয়েছে সুসম্পর্ক রাখে না এমন নয় অক্টোবরে এরশাদ সাহেব ঘুরে এলেন এবং এসে বিমানবন্দরের সামনেই বড় জনসভা করে বললেন ভারত আওয়ামী লীগ বিএনপি কাউকে চায় না এবার জাতীয় পার্টিকে চায় একটা বিরতির পর ফিরে আপনার কাছে আসছি দর্শক থাকুন রাজকাহনে ফিরে এলাম রাজকাহনে কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি আমি তখন বলেছিলাম অক্টোবরে কিন্তু আসলে জুলাইয়ে আপনাদের নেতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ তিনিও হঠাৎ ভারত সফরে গেলেন ফিরে এলেন বিমানবন্দরের সামনেই তাকে জনসম্বর্ধনা দেওয়া হলো তিনি বললেন তিনি সিগন্যাল পেয়েছেন তিনশো আসনে প্রার্থী দেবেন বিএনপি বিএনপি আওয়ামী লীগ কাউকে চায় না ভারত ভারত জাতীয় পার্টিকে চায় মানে জাতীয় পার্টি সঙ্গেও তো ভারত খুব মানে ভারতের সম্পর্ক রেখেছে ভারত ধন্যবাদ ভারত হচ্ছে আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং সেই প্রতিবেশী হিসেবে সমস্ত দলই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায় এবং তারাও কিন্তু 
প্রত্যেকটি দলের সাথে একটি সম্পর্ক বজায় রেখে চলে আর কাকে কখন কত ভালোবাসে সেটা নির্ভর করে সেই সময় রাজনীতির উপরে ভারত সবসময় মনে করে যে দেশের জনগণ হচ্ছে দেশের সেই দেশের জনগণ দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে এটা ভারতের একটা বৈদেশিক নীতি এবং নির্বাচনে নির্বাচন হচ্ছে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ভারত সেখানে সবসময় তাদের নিজস্ব একটি কূটকৌশল থাকে তারা দেখে কখন তার সুবিধাটা হবে এবং কোন দলটা ক্ষমতা আসলে ভারতের বেশি সুবিধা হবে এক এক সময় এক একটা সুবিধার কথা তারা চিন্তা করে সেইভাবে তারা চিন্তা ভাবনা করে এই কূটনীতিতে পারমানেন্ট কোনো স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নাই যেহেতু আমরা প্রতিবেশী যেই আসবে সে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে কারণ ভারত একটা বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে এই দেশকে ভারত সাহায্য সাহায্য করেছে সহযোগিতা করেছে এবং ভারতের সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই দেশ স্বাধীন করতে পারি দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন আওয়ামী লীগ ভারতের সহযোগিতা ছাড়া করতে পারত না সে কারণে এই দফার নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করতে আমি ধারণা করি বিএনপি নেতারা বলতে চাইছেন তাদের জন্য একটি নির্বাচনের পরিবেশ স্থির করে নির্বাচনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে ভারত কি কোনো কাজে আসতে পারে কিনা ভারত তাতে নাক গলাবে গলাতে তো পারে নাকি ভারত তো সবসময় এটা করে থাকেন তারা নাক গলাতে পারে কিন্তু তারা দেখবে কাকে নিয়ে কাকে কাকে নিয়ে হবে এইটা যদি কেউ মনে করে যে আমাকে নিয়ে করবে এটা ভুল করবে ভারত তাদের নিজস্ব একটি রাজনীতি আছে সেখানে ভারত দেখবে আপনি একটা লক্ষ্য করবেন যে স্বাধীনতার পরে সবাই মনে করেছিল যে ভারত তো আমাদের একদম চিরস্থায়ী বন্ধু কিন্তু উনিশশো পঁচাত্তর সালে সেই ট্র্যাজেডির পরে বঙ্গবন্ধুর হত্যার করার পরে আমরা যারা ভারতে গিয়েছিলাম আমরা মনে করেছিলাম যে ভারত সেদিন আমাদের সহযোগিতায় আমাদেরকে যদি ভারত আশ্রয় প্রশ্রয় দিত আমরা এই দেশ থেকে আবার কিন্তু এক লক্ষ লোক নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু আমরা সেটা পাইনি সেটা পেলাম না এবং আমাদের একটি পর্যায়ে আবার তো দেশে ফিরে আসতে হলো যাই হোক মিন্টুভাই সম্প্রতিকালে ভারত সফল করেছেন এখানে অনেক আলাপ আলোচনা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ঢাক ঢোল বাজিয়ে এই সমস্ত কূটনীতিক আলোচনা হয় না উনি গেছেন ওনার সাথে উনি বড় একজন ব্যবসায়ী দীর্ঘ দিনের ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা আছে বন্ধুত্ব আছে ভারতের অনেকের সাথে সেই সুবাদে উনি শুধু কংগ্রেস না সব দলের সাথে ওনার একটা সুবিধা চাপে যারা বিশেষ করে ওখানে যারা বড় ব্যবসায়ী তাদের সাথে মিটুবের সম্পর্ক যারা আলোচনা করবে তারা কিন্তু পর্দার আড়ালে আলোচনা করবে এবং সেই আলোচনাটা কখনো প্রকাশ আসবে না এবং জানাজানি হবে না এবং এটা হবে দেশের বাইরে কিন্তু কিন্তু এটা তো ঢাক ঢোল বাজানোর মতোই আপনি মনে করেন কিনা যে এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যখন মানে আমরা একরকম ধরে মনে করা হয় যে বিএনপির সঙ্গে ভারতের বোধ হয় একরকমের মুখ দেখা দেখি বন্ধ তখন বিএনপির প্রতিনিধি দল গিয়ে এম জে আকবরের সঙ্গে দেখা করছেন বিএনপির প্রতিনিধি দল গিয়ে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করছেন বিজেপির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যেটা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফান্ড মানে এখানে ওনাদের পাশে শুনেন যুদ্ধের কতগুলো কলা কৌশল থাকে আমরা মিসফায়ার দিতাম সেখানে মাত্র পাঁচজন লোক রাখতাম সমস্ত পাকিস্তান সৈন্য ওইদিকে তাদের কামান মন্দির দিয়ে বহুদিন ধরে লেখেন তিনি লিখেছেন এটা তার রহমানের আগ্রহে আপনাদের তিনজনকে পাঠানো হয়েছে তারা প্রত্যেকে বলছেন সেখানে হুমায়ুন কবির তারেক রহমানের উপদেষ্টা তিনি লন্ডন থাকেন আমরা জানি আপনি গত বছর যখন খালেদা জিয়া দীর্ঘ তিন মাস লন্ডন ছিলেন আপনি দীর্ঘ সময় সেখানে ছিলেন এটা আমি জানতে চাই যে এটা তারেক রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ কিনা আর এস এন এম আব্দি যার কথা বলছিলাম আউটলুক এর এডিটার আপনাদের সঙ্গে এবারে হয়তো দেখা হয়েছে তিনি কিন্তু বলেন যে তিন জায়গায় আসলে বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে ভারত আলাপ করে একটি দিল্লি একটি ঢাকা একটি লন্ডন লন্ডনে তারেক রহমান ছাড়া আর আছেন টাই বাকে শুনেন একটা বৃহৎ দেশ সবার সাথে আলোচনা করে এবং আলোচনা করা উচিত কারণ একটা সাধারণ জিনিস আমাদের এখন বুঝতে হবে যে আমাদের যে ভূ রাজনীতি কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে দুই হাজার দশ সনের পরে তরুণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি চায়না কি কখনো 
জানি যে অ্যাম্বেসাডার বাংলাদেশে কোনো একদিন কোনো পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট করছে এক পর্যন্ত এই অ্যাম্বেসাডার আসার পরে কিন্তু দুইবার ওনারা বলছেন যে আমরা একটা বাংলাদেশে স্মুথ ইলেকশান চাই স্মুথ ইলেকশানের ডেফিনেশনটা কি এটা কিন্তু আমি বুঝি না বাট যদি আমি সামান্য বুঝি তাহলে বুঝি যে নো তাহলে আমি বুঝি যে একটা অবাধ সুষ্ঠু এবং অংশদারিত্বমূলক সবাই মিলে একটা ইলেকশান করা একটা ভারত একটা বৃহৎ দেশ হিসেবে নিশ্চয়ই এগুলি দেখতেছেন শুনতেছেন এগুলি এগুলি অ্যাকাউন্টে নিচ্ছেন অতএব আমি যেটা মনে করি যেটা আমরা মনে করি যে ভারত একটা বৃহৎ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য অলওয়েজ ভারতের সাথে সুসম্পর্ক রাখা যেটা ফিরোজ ভাই বলতেন এটা অত্যন্ত জরুরি এটা শুধু রাজনৈতিক কারণে জরুরি না এটা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং আমি যখন এফ বি সি যে প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমি দুই দুইবারে কিন্তু ভারতের এমন কোনো রাজ্য নাই নর্থ ইস্টে যেখানে অরুণাচল ছাড়া আমি সব জায়গায় গেছি এবং তিরিশ জন চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন লোকও নিয়ে গেছি এবং সব আমরা রাস্তা ধরে গেছি যেন আমাদের কানেকটিভিটি বাড়ে যেন আমাদের বাংলাদেশিদের এক্স বাণিজ্য জন্য ভারতের সাথে বাড়ে স্পেশালি নর্থ ইস্টে নাও বিএনপির সাথে যে যে যেটা আপনি বলেন ভুল বুঝাবুঝি যাই থাকুক ভুল বোঝাবুঝি শুধু কেন মানে ধরুন আমি এখানে পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে যতজনের অ্যানালিসিস পড়ছি যতগুলো পত্রিকার হিন্দুস্তান টাইমস হিন্দু মেইন স্ট্রিম উইকলি সবার লেখায় স্পষ্ট তো বলা হয়েছে আপনাদের আমলে একানব্বইয়েও দু হাজার একের পরেও আপনাদের সময় উত্তর পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে শেখ হাসিনা ভারতকে সে শান্তি দিয়েছেন এই মাটি আর ব্যবহৃত হচ্ছে না গন্ডগোল ছিল না দীর্ঘদিন সেটার জন্য কি আমরা ভারতকে দায়ী করতাম না তো কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই ধরনের ঘটনা দায়ী ঘটুক না কেন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে আমাদের জন্য যেটা প্রয়োজন এখন যে ভারত একটা বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ এবং গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক মেনটেন করা আপনি ক্ষমতায় থাকুন বা ক্ষমতায় না থাকুন ক্ষমতা থাকলেও সুসম্পর্ক থাকতে হবে ক্ষমতা না থাকলেও কিন্তু আমাদের একটা সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং যেমন মনে করেন আপনি দেখবেন যে মাঝে মাঝে এই চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপি এদেরকে দাওয়াত করে নেয় কী জন্য যে এটা পার্টি টু পার্টির জন্য একটা দলের সাথে একটা দলের সম্পর্ক যেন বজায় থাকে যাতে করে যদি কোনো সময় ওই দল ক্ষমতায় আসে যেন ওরা বিচ্ছিন্ন না থাকে আমি মনে করি সেই আগ্রহটা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথেও এবং কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের একটা প্রতিনিধি দল ঘুরে এসছেন তাছাড়া আমাদের সরকারের তো লোকজন যাচ্ছে তখন তো এত কথা উঠে না আপনারা কি কথা বললেন এত কথা তো হয় না তো সেজন্য আমরা আমরা যেটা বিশ্বাস করি ভারত একটা গণতান্ত্রিক দল হিসাবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকুক গণ এবং গণতন্ত্র তো একটা প্রাইমারি জিনিস হলো ভালো একটা নির্বাচন নিশ্চয়ই নির্বাচন অনেক গণতন্ত্র না কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো বাংলাদেশে নির্বাচন এখন ঠিক হচ্ছে না এবং আমাদের দেশে গণতন্ত্র নাই কিন্তু নির্বাচনে কি ভারত নির্বাচনে কি ভারত বিএনপি কে দেখতে চায় সে বিষয়ে কি শুনলেন সেটা আপনার কাছে শুনবো বিএনপি কি নির্বাচনে যেতে চায় সে বিষয়ে বিএনপি কি ঠিক করেছে তারেক রহমান কি ঠিক করেছেন কেন আপনারা ওখানে গিয়ে কি চেয়ে আসলেন নির্বাচন যদি আপনারা না জান তাহলে অবাধ নির্বাচন দিয়ে আপনারা কি করবেন না নির্বাচন আমি সেই প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে ফিরবো অধ্যাপক আবু সাইদ বারবারই যে প্রসঙ্গ তুলছেন আব্দুল আল মিন্টু যে আওয়ামী লীগ গেলে তো এত কথা হয় না আমাদের দর্শকরাও আসলে অনেকেই এই সুরের প্রশ্ন করেছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আশি নব্বই সালের দশকের রাজনীতি থেকে তো আসলে ভূ রাজনীতির প্রসঙ্গ আপনারা প্রত্যেকে তুলেছেন আসলেই তো একটা উত্তরণ ঘটেছে দেখেন আমি আমি ওই বাহাত্তর শুনে ক্যালকাটা যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বক্তৃতা করেছিলেন ওইটাই এখনো রিফ্লেকশন দেখতে পাই তিনি তখন বলেছিলেন যে বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন মিডিয়া আমাকে প্রশ্ন করে ভারতের সাথে আপনার কিসের মিল এত উনি বলছেন আদর্শের মিল নীতির মিল এবং প্রতিবেশী যেহেতু আছে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা দুই দেশে সমস্যার সমাধান করতে পারি সেটার মিল মোদীর রাজনীতি আরো স্পষ্ট করে মোদী বলেছে কি 
তারা বলছে মোদির কথা হলো যে প্রতিবেশী প্রথম ঢাকাতে বলেছে সে মেয়েটি আমি উপস্থিত ছিলাম এবং সবসময় মধ্যে কিন্তু কথা বলে বলে বেড়ান এবারও কিন্তু বলেছে যে প্রতিবেশী প্রথম যে প্রতিবেশী যদি প্রথম হয় কেন প্রথম বিশেষ করে বাংলাদেশ দেখেন বাংলাদেশের একটা সুবিধা আছে একটা হাব সেটা আসে যায় আওয়ামী লীগ মানে ক্ষমতায় থাকা প্রতিবেশী প্রথম না বিএনপি ক্ষমতায় থাকা প্রতিবেশী প্রথম না জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থাকা প্রতিবেশী প্রথম দলের কথা বাদ দিয়ে দেশের কথা বলছি এবং দেশের মানুষের কথা বলছি দেখেন কেন বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ এত প্রতিবেশী প্রথম এটা কিন্তু কৌশলগত কথা হতে পারে এটা নীতিগত কথা হতে পারে ভারত যেটা বলে আমরা যেটা বলি মিলটা এই জায়গায় সেটা হলো বাংলাদেশ এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যেখানে একদিকে থাকেন ভারত মহাসাগর বঙ্গোপসাগর অন্যদিকে কিন্তু সাউথ এশিয়ার এক পয়েন্ট বাংলাদেশ থেকে কিন্তু কানেকটিভিটির দিকে যেতে পারে আর একটা সাউথ ইস্টের দিকে যেতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি যেখানে আপনি সব কিছু কিন্তু মিলিয়ে সে কাজটা করতে পারেন সেটা ইতিবাচক কাজ হতে পারে নেতিবাচক কাজ হতে পারে নেতিবাচক কাজের ধারক বাহক বিএনপি চিহ্নিতভাবে আছে আর ইতিবাচক কাজের ধারক বাহক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করেছে সেই হিসেবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগতিআইএম করিডোরও দেবে যদি বলে মাটিও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ব্যবহার করতে দেবে না বলে মানে আর ভারত কি এসে জনগণ কাকে ভোট দেবে সেটা তো নির্ধারণ করে দিতে না না সেটা নির্ধারণ করতে দরকার নাই তাহলে জনগণ বুঝবে যে বাংলাদেশে আজকে যে ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো হচ্ছে সেই ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতরে ভারত কতখানি আমাদের সাহায্য করছে যেমন আমি হিসাব করে দেখলাম ভারত তার এ পর্যন্ত পাইপলাইন সব দিয়ে তারা মেটবে আরও ভালো বলতে পারবেন সেটা হলো প্রায় আট হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে বাংলাদেশে এটা মানুষের উপকারের জন্য এবং উপকার হবে ক্ষমতায় রাখতে হবে সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি যিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় যথেষ্ট কাজ করেছেন আমাদের পক্ষে বাঙালি প্রণব মুখার্জি যখন ঢাকায় আসলেন তখন এখানে এই আন্দোলন সংগ্রাম চলতেছিল বিএনপি এবং খালদা জিয়ার দেখা করার কথা ছিল কিন্তু উনি দেখে করলেন না এই দেখা না করা হয় কি উনি তো কিন্তু আমাদের অতিথি আমাদের বাড়িতে আসছে কিন্তু উনি দেখা দিতে চেয়েও দেখে করলেন না এখানে কিন্তু ভীষণভাবে তার অপমানিত হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতি অপমান হওয়া মানে ভারতের গোটা জাতীয় অপমানিত হওয়া সেখান থেকে একটা গ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমি পত্রপত্রিকা পড়ে দেখি যে ওটা নিয়ে আমরা যত কথা বলি তারা তত বলে না তারা একটু অনেক বেশি বলে উত্তর পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতা ওটা তারা বলবে না কিন্তু ওটাও তারা নোটে রেখে দেয় এখন এখন যদি বিএনপি ও বলে আমরা সামনে তাকাতে চাই ওই রাজনীতি করা ভুল বোকামি ছিল তাহলে আসলে আওয়ামী লীগ বিএনপি তে কি এমন তফাৎ হয় ভারতের জন্য ভারতের একটা ব্যাপার হলো যে সেভেন সিস্টেম নিয়ে তাদের যে দুশ্চিন্তাটা সেইটা আওয়ামী লীগ তাদের সেই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে আমি যতদিন ক্ষমতা থাকব এই দুশ্চিন্তা তোমাদের করতে হবে না এইটা দিয়েছে সেই দুশ্চিন্তা হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মিন্টুভাই কে তো পাঠিয়েছিলেন মিন্টুভাই খুব বড় ব্যবসায়ী উনি যখন ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন প্রতিবার উনি ভারত সফরের বড় টিম নেয়া সেদিন যারা ভারতের ব্যবসায়ী ছিলেন আজকে তাদের অনেকেই কিন্তু বর্তমান সরকারের সাথে সুসম্পর্ক অথবা সরকারের খুব কাছের লোক সেই সুবাদে মিন্টুভাই গেছেন একটি এই বরফ গলানো যায় কিনা সেটা মিন্টুভাই কতদিন সাকসেসফুল হয়েছেন এটা আমরা ওচিরি দেখতে পাবো কিন্তু এটা কি বিএনপি নির্বাচনে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত না এটা যোগ দেওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এটা হচ্ছে যে ভারতের সম্পর্ক না সুসম্পর্ক না নির্বাচনে যোগ না দিলে এই সফর এই আলোচনা এসবের অর্থ কি এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বিএনপি একদমই নিজস্ব ব্যাপার বিএনপি তখন দেখবে কারণ বিএনপি চেয়ারপারসন কারা করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা এই পর্যন্ত হচ্ছে না ওনার চাচি বাচি করতেছেন বিএনপি যিনি সেকেন্ড কমান্ড উনি হচ্ছেন লন্ডনে তারেক জিয়া তারও কিন্তু এখানে অনেক মামলায় তার সাজা হয়ে রয়েছে উনি দেশে আসতে পারবেন না 
এই অবস্থার মধ্যে বিএনপি কি শুধুমাত্র কয়েকজন থিঙ্ক ট্যাঙ্কার অথবা সুকল্ড এই যে শুধু প্রতিদিন বিএনপি অফিস বসে বক্তৃতা দিয়ে তাদের কার্যশিষ্টে বাসা যে ঘুমিয়ে থাকতেছেন বেগম জেগে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের কথা বিএনপি ইলেকশন করবে করবে না এটা বিএনপি নির্ধারণ করবে লন্ডনে বসে এইখানে এই সেই লন্ডনে কি নির্ধারিত হয়েছে সেটাও হয়তো আব্দুল আলম একটু কিছুটা বলতে পারেন যদি চান আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই কিন্তু আমাদের কথা জানতে চাইবো কিন্তু অধ্যাপক আবু সাইদ আমরা পত্র পত্রিকার রিপোর্টে আওয়ামী লীগ যেমন গিয়ে বলে দুই পাকিস্তান দুই পাকিস্তান নিয়ে ভারতের দুদিকে বাস করতে হবে যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে বিএনপিও বলে এসেছে যে যদি একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন না হয় এই এক দল এক ব্যক্তির শাসন চলতে থাকে তাহলে এখানে আসলে এক্সট্রিমিজম জঙ্গিবাদ মৌলবাদ চরমপন্থা বাড়তে থাকবে দুই দলই দুভাবে ভয় দেখে আসছে কোন ভয়ে আসলে ভারত নড়ে চড়ে বসবে দেখেন একটা কথা বলতে পারেন সেটা হলো বিএনপিকে আদৌ তার নীতি পরিবর্তন করেছে না যেমন আমি এক অ্যানালিস্টের কথা পড়ছিলাম তিনি বলেছেন যে গত দু তিন বছরে ভারতকে সমালোচনা করে বিএনপি কোনো কথা বলেনি বিএনপি বলেছে ভারতের সঙ্গে সমঝোতা করছে আওয়ামী লীগ কিন্তু ভারতের সমালোচনা করেনি একটা কথা সেটা হলো যে বিএনপি নীতিগতভাবে এখন পর্যন্ত তার নীতির কোনো পরিবর্তন করেনি বিএনপির নীতির কথাই হলো মূল নীতির বেসিক প্রিন্সিপাল যেটা সেটা হলো ভারত বিরোধিতা এবং ভারত বিরোধিতার অর্থই হলো পাকিস্তানের সাথে সমঝোতা থাকে আর পাকিস্তানে আইএসআই যে কাজগুলো করে জঙ্গিবাদে বলেন অমক বলেন তমক বলেন সব কিছুর মূল হলো আইএসআই যার জন্য আপনারা দেখেছেন ওই অস্ত্র চালান বলেন সেভেন সিস্টার পাঠান সেটা আইএস আইএসআই এখানে জঙ্গিবাদের উত্থান বলেন সেটাও আইএসআই এবং তালেবান সব মিলিয়ে যে যোগফল সেটা কিন্তু ইন্ডিয়ার ঠিকঠাকটা মনে করে যে বিএনপি জামাতের সাথে সম্পর্ক আছে এবং এই জঙ্গিবাদ অমক টমক এগুলো আইএসের সাথে সম্পর্ক আছে অর্থাৎ জামাত কে যতক্ষণ পর্যন্ত বিএনপি নীতিগতভাবে দূরে না রাখবে সে সে পর্যন্ত ভারতের যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তারা এ কথা মনে করার কারণ নাই যে বিএনপি তাদের মৃত্যু হবে আব্দুল আলমিন এই জায়গা থেকে যাই যে আমরা পত্র পত্রিকায় পড়েছি যে বিজেপির যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সবচেয়ে প্রভাবশালী শ্যামা প্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশন তার যিনি প্রধান অনির্বাণ গাঙ্গুলি তিনি সরাসরি আপনাদের বলেছেন জামাতের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক ছেদ করতে হবে এরকম কথা তো আমি শুনি নাই এরকম কথা আমি শুনি নাই তো জামাত নিয়ে তো প্রশ্ন উঠছে প্রথমে আমি অনির্বাণ গাঙ্গুলির বরাত দিয়ে গৌতম লাহিরি রিপোর্টে ঠিক আছে গৌতম লাহিরি जमतिक কিন্তু এটা এই প্রশ্ন কিন্তু আমাদের সাথে এইভাবে উঠে নাই যে আমার সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আমরা কেমন থাকবে আমরা বলছি যে এটি ইলেকট্রোন অ্যালায়েন্স রুলিং পার্টির সাথে কি হেফাজত ইসলামের কোনো ধরম মহরম নাই সেটাও আমরা ইলেকট্রোন অ্যালায়েন্স এখনো হয় নাই ইলেকট্রোন নাই হোক কিন্তু ওই কাজটা করতেছে তো হেফাজত ইসলাম বা জামাত ইসলাম বা অমুক ইসলাম এগুলি একটা ইলেকট্রোন অ্যালায়েন্স হইতেই পারে আগাও হয়েছে गणतंत्र चाहिए गणतंत्र मूल शर्त हलो निर्वाचन मध्यम सरकार गठन मन करीदेश जनप्रतिनिधित्व को सरकार नहीं भविष्य सहसा खूब निर्वाचन आसते से निवाचन चाहिए अबाध सुष्ट अंशदारित्वमूलक एक निवाचन मरल नैतिक दायित्व आदि उनारा शांति चान स्पेशल भारत कारण भारत बृहत प्रतिबी देश भारत मत बृहत ना क्योंकि जनसंख्यार दिक्कत तो छोटो देश ना अतए आप मन करी भारत जो बांगलेश जनगण के साथ सम्पर्क 
তো জনগণের সাথে যদি সম্পর্কই হয় তাহলে তো এটা ওয়ান ম্যান সেন্ট্রিক বা ওয়ান পার্টি সেন্ট্রিক হবে না জনগণের সাথে মানে বিএনপির সাথেও থাকবে দাবাতের সাথেও থাকবে ওই জাতীয় পার্টির সাথে এখন আমি বলতেছি অতএব যেটা ফিরোজ ভাই বলল যে প্রণব মুখার্জি ঠিক আছে প্রণব মুখার্জির সাথে দেখা করে না এটা কিন্তু অনেকেই পছন্দ করে নাই অনেকেই মনে করে জিনিসটা রং কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে এটাকে আমরা সামনে দেখিয়ে পুরো জাতিকে আপনি গণতান্ত্রিক দল বিএনপি জনগণকে রিপ্রেজেন্ট করে জনগণকে রিপ্রেজেন্ট যখন আপনি করেন আপনাকে ইলেকশনে অবশ্যই যেতে হবে কিন্তু ইলেকশনে যাওয়ার জন্য তো আপনার একটা ইলেকশনের পরিবেশ থাকতে হবে যে ইলেকশন আমরা ভোট দিতে পারবেন না খুলনার ইলেকশন আমরা দেখছি খালি সিল মারতেছে যে ইলেকশনে মানে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ আগে থাকতে আপনি বিএনপি নেতা কর্মীদের আপনি ওই পুলিশ দিয়ে হয়রানি করবেন ধরে নিয়ে যাবেন পোলিং এজেন্ট যেতে পারবে না মানুষ ভোট দিতে পারবে না সেটাকে ইলেকশন বলে তো আমরা চাচ্ছি বিএনপি অবশ্যই ইলেকশনে যাবে যদি আমাদের সাহিদ ভাই যে বিএনপি মূল নীতি ভারত বিরোধিতা এটা একবারে আমি অস্বীকার করি বিএনপি গত কখনো বলে নাই যে আমরা ভারতের বিরোধিতা করি নির্বাচনের আপনি একটা পার্লামেন্ট রেখে কোন দেশে আরেকটা পার্লামেন্টে নির্বাচন হয় আপনি আমাকে দেখান দুই নম্বর এই যে ইলেকশন কমিশন যেটা আমরা খুলনাতে দেখলাম বা বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম এটা কিন্তু আমি ইলেকশন কমিশন বলতেই রাজি নেই তিন নম্বর আপনি আসেন যে এর নাম কি আপনার এই জনগণ যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে করায়ত্ত রাখা অর্থাৎ তারা যেন এক পক্ষকে সমর্থন করে অন্য আমার মনে হয় পরিষ্কার আমার মনে হয় পরিষ্কার অসংখ্য ধন্যবাদ খালেদা জিয়ার মুক্তি এর মধ্যে একটি দাবি খালেদা মৃত্যু অবশ্যই দাবি এটা তো আমাদের প্রাইমারি দাবি অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল রহমান মিত্র শুনেন বেগম খালেদা জিয়ার কে ছাড়া কোনো নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল রহমান মিত্র ধন্যবাদ অধ্যাপক আবু সাইদ ধন্যবাদ কাজী ফিরোজ রশিদ আপাতত বিদায় রাজকাহন থে